ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന ഭാഗമാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് നോക്കാം വോട്ട് ഈസ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ദ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ദറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം യൂസിങ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ആർ കോൾഡ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ദ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ദറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം യൂസിങ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ആർ കോൾഡ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അതായത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ എന്ത് പറയുന്നു ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നു കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ആയ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ അപ്ലയൻസസ് ഡിജിറ്റൽ ടി വി മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇവയിലെല്ലാം തന്നെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സിനെയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ സാധാരണയായിട്ട് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സിഗ്നൽസ് ആണ് കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ഓക്കെ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയേ ഇത് ആദ്യത്തെ ഗ്രാഫ് വന്നിട്ട് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് രണ്ടാമത്തേത് അനലോഗ് സിഗ്നൽസിൻ്റെ ഗ്രാഫുമാണ് ഈ അനലോഗ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈൻ വേവ് അല്ലേ ഈ സൈൻ വേവ് എന്താണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം ഓഫ് വേവ് ആണ് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം ഓഫ് വേവ്സ് ആണ് അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം ഓഫ് സിഗ്നൽസിനെയാണ് അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് നോക്കിയേ ഇത് എന്താണ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിലുണ്ട് സീറോ സ്റ്റേറ്റും വൺ സ്റ്റേറ്റും സീറോ വൺ എന്ന ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് ഇത് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല അതൊരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫോം ഓഫ് സിഗ്നൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫോം ഓഫ് സിഗ്നൽസ് ആണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസും കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം ഓഫ് സിഗ്നൽസിനെയാണ് അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് എന്നും പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് അനലോഗ് സിഗ്നൽസിൻ്റെയും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എന്ന് നോക്കാം കണ്ടിന്യൂസ് സിഗ്നൽസ് ആണ് അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിഗ്നൽസ് ആണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് യൂസസ് കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂസ് ഫോർ റിപ്രസെൻറ്റിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വാല്യൂസ് ആണ് ഇൻഫോർമേഷൻ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേസമയം ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് ഇൻഫോർമേഷൻ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് can be affected by the noise during transmission appo endu irunnunda transmission samayathu analog signals ne noise baadikkunnunda pakshe digital signals ilanengilo cannot be affected by noise during transmission accuracy is affected by the noise appo noise kaaranam analog signals inde accuracy affect aagunnunda adhe samayam endana digital signals inde noise less affected aanu adha accuracy less affected aanu noise koravayidhu kondu thanne accuracy endana less affected aayirikkum ഇനി ഡിവൈസസ് യൂസിങ് അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് ആർ ലെസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫ്ലെക്സ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും അനലോഗ് സിഗ്നൽസിന് മോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് കൺസ്യൂംസ് ലെസ് ബാൻഡ് വിത്ത് ബാൻഡ് വിത്ത് കുറവായിരിക്കും കൺസ്യൂംസ് മോർ ബാൻഡ് വിത്ത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ഇനി സ്റ്റോർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് വേ ഫോം അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് വേ ഫോം ആണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സ്റ്റോർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബൈനറി ബിറ്റ് സീറോ ആൻഡ് വൺ സീറോസും വൺസും ആയിട്ടാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് ലോ കോസ്റ്റ് ആണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ഹൈ കോസ്റ്റ് അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് പോർട്ടബിൾ ആണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് നോട്ട് പോർട്ടബിൾ ആണ് അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് ഗീവ്സ് ഒബ്സർവേഷൻ എറർ ഒബ്സർവേഷൻ എറർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ഡസ് ഇൻ ഗീവ് ഒബ്സർവേഷൻ എറർ ഒബ്സർവേഷൻ എറർ കാണുന്നില്ല ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസിൽ ഓക്കെ ആണോ ഈ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കുക ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ അനലോഗ് സിഗ്നൽസിനെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ ഒരു സോങ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് കണ്ടോ ഒരു എന്ത് ചെയ്യുക
നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റ ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫിഗർ നോക്കിയേ ഇതെന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സോങ് നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സോങ്ങിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽസ് എന്തായിരിക്കും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റ ആയിട്ടായിരുന്ന ആ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റയെ ഡി എ സി അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ കണ്ടോ ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അനലോഗ് ഡേറ്റ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു സ്പീക്കറിലെത്തും ഓക്കെ സ്പീക്കർ ഈ അനലോഗ് ഡേറ്റയെ സൗണ്ട് സിഗ്നൽസ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആ സോങ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നു കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഡി എ സി ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടറും ഫസ്റ്റ് കേസിൽ അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടറുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും റിസീവ് ചെയ്യുന്നതും എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റ മാത്രമായിരിക്കും ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും റിസീവ് ചെയ്യുന്നതും ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റ മാത്രമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ആ ബേസിസ് ആ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നോക്കാം നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ദ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റിപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓക്കെ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ എന്താണ് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്തിനാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്പർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ നമ്പർ റിപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ബേസ് ആർ സിസ്റ്റം ഹാസ് കോഫിഷ്യൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പവേഴ്സ് ഓഫ് ആർ എ നമ്പർ റിപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ബേസ് ആർ സിസ്റ്റം ഹാസ് കോഫിഷ്യൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പവേഴ്സ് ഓഫ് ആർ അതായത് ഒരു നമ്പർ ബേസ് ആർ സിസ്റ്റത്തിൽ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ ആറിൻ്റെ പവർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഒരു നമ്പർ ബേസ് ആർ സിസ്റ്റത്തിൽ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻസിനെ ആറിൻ്റെ പവർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വലിയ സ്ലൈഡിൽ നോക്കാം നോക്കിയേ ദ കോയിഫിഷ്യൻസ് വാല്യൂ റേഞ്ചസ് ഫ്രം സീറോ ടു ആർ മൈനസ് വൺ ഈ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ടു ആർ മൈനസ് വൺ റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഉള്ളത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് നമ്പർ സിസ്റ്റം നോക്കാം സം ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നമ്പർ സിസ്റ്റം ആർ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇവ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയ നമ്പർ സിസ്റ്റം തന്നെ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ ടു നയൻ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കോഫിഷ്യൻ വാല്യൂ റേഞ്ചസ് ഫ്രം സീറോ ടു ആർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാഡിക്സ് ആണ് റാഡിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിനെയാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് അപ്പം അവിടുത്തെ കോഫിഷ്യൻ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് റേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ടു ആർ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ സീറോ ടു ടെൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ ടു നയൻ ആണ് അവിടുത്തെ കോഫിഷ്യൻ വാല്യൂവിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ബേസ് ടു ആണ് ഓക്കെ അവിടുത്തെ നമ്പേഴ്സ് അവിടെ വരുന്നത് സീറോയും വണ്ണും ആണ് ഒക്ടൽ നമ്പേഴ്സിൽ ഒക്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടുത്തെ ബേസ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്പേഴ്സ് സീറോ ടു സെവൻ ആയിരിക്കും ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഹെക്സ ഡെസിമൽ എങ്ങനെയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ ടു നയൻ സീറോ ടു നയൻ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എ ടു എഫ് ആണ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം നോക്കി ആദ്യമായിട്ട് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം The number system is having digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This number system is known as decimal number system because total 10 digits are involved. Okay, decimal number system is how many digits are involved. 0 to 9 is how many digits are involved. The base of decimal number system is 10. Now, decimal number system is how many digits are involved. 10 is decimal number system is how many digits are involved. 6 is the base of radix. 6 is the base of radix. ാണ് കോഫിഷ്യൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പവേഴ്സ് ഓഫ് ടെൻ കോഫിഷ്യൻസിനെ പവറിൻ്റ
ओके अब इधर इन डेसीम नंबर सिस्टम रिप्रसेंट टू इंटू टू इन पवर टू हंड्रड्डा अब टू इंटू टेन रेस टू टू प्लस टू इंटू टेन रेस टू वन प्लस फाइव इंटू टेन रेस टू सीरों अब इन डेसीम नंबर सिस्टम नोए ओके अब टेन पवेसल अब अदान कोफिष्य मल्टिप्लड बै पवे ऑफ टेन कोफिष्यो नयन वर ना कोफिष्यन आ नंबे मल्टिप्लैंने टेन पवर मल्टिप्लैसे ओके डेसीम नंबर सिस्टम मेन अभी डेसीम नंबर सिस्टम सीरो नयन वे अकेफिष्य वालू रेजी सीरो नयन बेस ओके इन अड़ नंबर सिस्टम बैनरी नंबर सिस्टम द मोडे कंप्यूट डू नोट प्रोसे डेसीम नंबर दे वर्क वित् अनद नंबर सिस्टम नोण आज बैनरी नंबर सिस्टम ओके कूड़ा डिजिटल सिस्ट वर्क ऐसा बैनरी नंबर सिस्ट वर्क विच यूस ओणी टू डिजिट सीरो आन ओके रू डिजिटे उपयोग सीरो वण द बेस ऑफ बैनरी नंबर सिस्टम ईस टू बैनरी नंबर सिस्ट बेस टू आिकॉस इट हास् ओणी टू डिजिट सीरो आंड वण रुजिटे सीरो वणुमात्रे इवे अब अब बेस टू आ The digital electronic equipments are working on the binary number system, and hence the decimal number system is converted into binary system. Okay, in this, I am all digital electronic equipments. So, this is what we call binary system. This is what we call. That is why we call this decimal number system. This is binary number system. Let us convert it. Conversion. We will learn in the video. We will learn. Coefficients multiplied by powers of two. इवे आफिष्यन मल्टिप्लैय टू इन पवर वाइट कोफिष्य मल्टिप्लैफिष्य वालू रेज फ्रम सीरो आर् माइन वन आू आू माइन वन सीरो वण अब सीरो वणफिष्यन वालू रेज फ्रम सीरो आर् माइन वण ओके और एक्सापि नोक वन सी वण एक्सापि नमुक नोक इतना एन इंटू नाम परफिष्यंट ऐसी पवर टू इन पवर अब टू रेस टू टू प्लस सीरो इंटू टू रेस टू वण प्लस वण इंटू टू रेस टू सीरो अब एन वरू टू स्क्वय फोर आोर इंटू वन फोर प्लस सीरो आम सीरो प्लस टू रेस टू सीरो वण वण इंटू वण वण अब फोर प्लस वण फाइव वनु अल अब ना पंड मे क्लास टू क्लास पढ़े डेसीम डिजिटे एने बैनरी डिजिटल कन्वेट ई एट फोर टू वण उपयोग कन्वेट पढ़ो अब सीरो फुल सीरो अब नोक वण वि करस्पोिंग ता वण वो बाकी सीरो टू आने टू ने करस्पोिंग वर वणुक बाकी सीरो टू प्लस वण अल अब एंत संभव अब टून वण वणुक बाकी रेल सीरो फोर आने फोरी वण बाकी सीरो फाइव आने फोर प्लस वण फाइव अब फोर वण वणुक बाकी सीरो सिक्स आने फोर प्लस टू आोर टू वण बाकी सीरो सवन आने फोर प्लस टू प्लस वण अब अब वणुक बाकी सीरो आने डयरेक्ट वण एट नयन आने की प्लस वण अब एल वणुक बाकी सीरो नाम कुछ क्लास पढ़ें डेसीम डिजिटि बैनरी कन्वेन आ अब नमुक कटी फाइव आंसर कटी फाइव ने नामे अब फाइव ने सीरो वण सीरो वण अल फोर प्लस वण अल फाइव अब नामे एल सी वण सी वण अगर कौ अब अब कटी कौ अब इन नाम बैनरी नंबर सिस्टम रिप्रसेंट ओके एट फोर टू वण अब इन मे वाली नंबर आने वाई एट्टि मूबे सिक्सटीन वो अब कई तेरटी टू वरू अगर नमुक एत्र वाली नंबर नमुक इतना पे अब नोटिया ए डे ता कम बॉक्सल कम ओके इन अड़ता ओक्टल नंबर सिस्टम नोक द बेस ऑफ ए नंबर सिस्टम ईस ईक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट यूस्ड दैट ईस् फोर डेसीम नंबर सिस्टम द बेस ईस् टेन वैल फोर बैनरी सिस्टम द बेस ईस् टू The octal system has the base of eight, as it uses eight digits zero, one, two, three, four, five, six, seven. Okay, octal number system. That means, I mean, eight digits are obeyed. That means zero model is seven. Okay. अब इवते कोफिष्यन मल्टिप्लैड बै पवे ऑफ एट अब इवते कोफिष्य मल्टिप्लैम एयटि पवे वाइम इवे कोफिष्यन मल्टिप्लैंत कोफिष्यन वालू रेज फ्रम सीरो आ माइन वन अब सीरो माइन वन अब सीरो सवन इधर ओक्टल नंबर सिस्टम अड़ता है हेक्सा डेसीम नंबर सिस्टम 
these numbers are used extensively in microprocessor work okay microprocessor work la ana ee hexadecimal number system kududalayittu ubhayogikkunnathu the hexadecimal number system has a base of 16 and hence it consists of the following 16 number of digits okay hexadecimal system number system il etrayana base nu orana 16 aanu appo adine 16 digits kaanu appo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kazhinittu 10 illa adinu pagaram a b c d e എഫ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെൻ ഇല്ലാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണും സീറോ അല്ലേ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വണ്ണും സീറോ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവിടെ ടെൻ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് എ ബി ടെന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എ ലെവൻ ബി ട്വൽവ് സി തേർട്ടീൻ ഡി ഫോർട്ടീൻ ഇ ഫിഫ്റ്റീൻ എഫ് അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ താഴത്തെ ബോക്സിൽ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണോ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ബേസിസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ നോക്കി ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നമ്പർ സിസ്റ്റം നോക്കി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് ഏത് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കി പിന്നെ അടുത്ത് വന്നത് എന്താണ് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഏത് നോക്കി ഒക്ടൽ നമ്പേഴ്സ് നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റവും നോക്കി അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ബേസ് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഇനി എന്തുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ കൺവേർഷൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള കൺവേർഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം യൂസസ് ഡാഷ് സിമ്പിൾസ് ഓപ്ഷൻ നോക്കി ഓപ്ഷൻ എ സിക്സ്റ്റീൻ ബി ടെൻ സി എയ്റ്റ് ഡി ടു ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ പഠിച്ചു ടു ആണ് ആൻസർ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം യൂസസ് ടു സിമ്പിൾസ് ദ ബൈനറി നമ്പർ വൺ 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 കറസ്പോൺസ് ടു ഡാഷ് ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ വൺ 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 അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാം എന്ത് വരും വൺ 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 അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ വരുമ്പോൾ എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റീൻ വരും ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏത് നമ്പറാണ് എഫ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ദ ബൈനറി നമ്പർ വൺ 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 കറസ്പോൺ ടു എഫ് ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പറാണ് പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ വിച്ച് എമോങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എൻ ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റ് പാസീവ് എലമെൻറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലെ ക്വസ്റ്റ് അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കി റെസിസ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഇൻഡക്ടർ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ചായിരുന്നു ആക്റ്റീവ് എലമെൻസിന് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒന്നും എന്തല്ല ആക്റ്റീവ് എലമെൻ്റ് അല്ല റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും ഇൻഡക്ടറും ഒക്കെ എന്താണ് പാസീവ് എലമെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ദ ബേസ് ഓഫ് ദി ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ബേസ് ഓഫ് ദി ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഏതാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അത് നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഇൻ എ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം കണ്ടായിരുന്നു ടു ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ആണോ ഇനി നോക്കിയേ നെയിം ദ നമ്പർ സിസ്റ്റം വിച്ച് യൂസസ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ന്യൂമറൽസ് ഏതാണ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ന്യൂമറൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഇക്വലൻ ടു ഡെസിമൽ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോറിന് ഇക്വലാൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി നമ്പർ ഏതാന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എഴുതും എന്താണ് എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വലിയ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് മുന്നേ സിക്സ്റ്റീന് കൂടി കൊടുക്കും അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ സീറോ അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ് വൺ വൺ സീറോ സീറോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വൺ വൺ സീറോ സീറോ ആണ് എന്താണ് ബൈനറി നമ്പർ ഡിജിറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോറിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാണുക ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ കൺവേർഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഓണം ആഘോഷിക്കുക സേഫായിട്ട് ഓണം ആഘോഷിക്കുക ഹാപ്പി ഓണം ഇല്ല വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്